friends welcome to is american english program check your a uh, book uh, this is english grammar in news by raymond murphy we have come here to the video number 5 we have come here to the page number 6 is the cambridge university press dear friends present continuous what do you mean by present continuous present simple present continuous is some action is going on at the time of speaking right present simple means an action generally happening daily it is called present simple right so present continuous i am doing we are watching he is playing she is cooking it is barking they are coming all these are called present continuous so i am doing format here i do i work we study we learn he dances she directs so this difference between present continuous and ordinary sentence ordinary simple or present simple present continuous i am doing present simple i do instead of i do i eat i go i come i write here i am watching i am eating i am sleeping so we use the continuous for something that is happening at around the time of speaking when i am speaking something is happening there you are using present continuous see she is reading he is uh, operating the computer so the action is not finished so continuously when somebody is doing something you want to mention that but the action is not completed at the time of speaking there you are using present continuous present simple where do you use use the simple for things in general in general or things that happen repeatedly for example she cooks food repeatedly from a young age she is doing the cooking right and uh, she learns french daily right so something repeatedly happening you are using present simple and the second place see here past now future here past now future so here at the time now you are doing that you are using i am doing right i am doing at the time of speaking in the past now in future also you do all three times you do this so you are using present simple see the water is boiling can you turn it off the water is boiling while you are speaking you see the water is boiling you are telling somebody to your son water is boiling can you put off can you turn it off but here you see generally water boils at 100 degree centigrade what do you mean by that it is a law it is a general truth repeatedly it will happen once you uh, once you you know water gets heated at 100 degree centigrade what happen it boils and becomes vapor right at 100 degree centigrade listen to the people what la- language are they speaking you are telling so listen while you are speaking you are telling them listen to the people what they are speaking what language are they speaking excuse me do you speak english excuse me do you speak english so generally you are asking general statement do you speak english so the difference between present continuous and present simple let's go out let us go out it isn't raining now now it is not raining so let us go out it isn't raining isn't raining is the present continuous right oh here a general statement in it doesn't rain very much in summer it doesn't rain very much in summer so a general statement in summer it doesn't rain for every year you know past and present and future so something in general that you are using present simple don't disturb me please don't disturb me i am busy don't disturb me i am busy what are you doing so while you are speaking you are questioning the opponent party what are you doing at the time of speaking see here what do you usually do at weekends what do you usually do at weekends so this is a general statement for continuously for few years what do you do during your weekends do you go out 
or do you see, uh, stay with your family? I am going to bed now. Good night. So I go to bed now. Good night. You don't say. What do you say? I am going to bed now. Good night. So now you are going to do an action. Now you are doing an action. There you are using present continuous. Um, I always go to bed before midnight. I always go to bed before midnight. So it is a generally which you follow often in action. I always go to bed before midnight. So here you go. You are using the present simple. Maria is in Britain. Maria is in Britain. Britain is in England, right? Maria is in Britain at the moment. She is learning English. Maria is in Britain. At the moment, she is learning English. Maria is in Britain. At the moment, she is learning English. While speaking, she is doing some action while speaking. Most people learn to swim when they are children. Uh, when they are, uh, when, uh, when they are children. Most people learn to swim when they are children. It is a general statement. For general statement, we use only ordinary verbs, present verbs. Use the continuous for a temporary situation. We use continuous for some temporary situation. We use the simple for a permanent situation. Right. We use continuous for, continuous means what? I am eating, we are going, they are watching. For some temporary, temporary situation. But I go, we eat, you come. These type of simple words are used for permanent situation. I am living with some friends until I find a flat. I am living with some friends until I find a flat. So this is a temporary situation. I am living with friends until I find a flat a temporary situation my parents live in london live it's a permanent situation always they live in london so you're not using my parents are living in london no live in london permanent situation they have lived there all their lives so they have lived all their lives right so for permanent situation you're using present simple and you're using continuous for Temporary situation. You are work, working hard today. Today you are working hard today. Not every day. Only today. Yes, I have got a lot to do. The answer comes. Yes, I have a lot to do. John isn't lazy. John is not a lazy guy. He works very hard most of the time. So most of the time, permanent situation, he works very hard. So you are using works. The ordinary simple, present simple. Here. It is a temporary action. Only on that particular day he is working hard. So you are working hard today. So dear friends, uh, present continuous is used while you are speaking. Some action is going on. But here present simple is used where some action ha which happens repeatedly. And here present continuous is used for temporary situation. And for permanent situation it is simple present is used hope you're able to get it are you clear about it yes yes miss uh, saujanya can come forward and tell what she is able to understand in short and sweet good morning uh, present continues is uh, i can understand in some action will going on on the time that uh, present continues using ing uh, for example i am doing that's present continuous. Hmm. Yes, you gentlemen, you can tell something about what you have learned today. Good morning, friends. I can understand the present continuous and present symbol. Present continuous are, are time, time, time of speaking is using the present continuous example I am doing present symbol is using to the I do daily speak to daily use the words are using the present symbol American Angular in English grammar in news, Raymond Murphy in Odea, Cambridge University Press Mulamaka, video and page number R, Gwandrikram, unit Mundre, present continuous and present simple. Present continuous, Nana. 
கொண்டுன்னு சொல்லுவோம் கொண்டுனா நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நான் தூங்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஐ எம் ஸ்லீப்பிங் ஐ எம் ஈட்டிங் ஐ எம் ரைட்டிங் வி ஆர் வாட்சிங் தே ஆர் கம்மிங் ஹீ இஸ் டான்சிங் ஷி இஸ் டே ஷி இஸ் வாட்சிங் இதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்கால தொடர் ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் என்றால் என்ன நான் உழைக்கிறேன் நான் படிக்கிறேன் நான் தூங்குகிறேன் அப்படியாக வருகிறது ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் இங்கே கொண்டுன்னு சொல்லி வாக்கியத்தை முடிக்கிறோம் இங்கே ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன் இவைகள் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸ்டடி த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அண்ட் கம்பேர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் ஐ ஆம் டூயிங் ஐ ஆம் டூயிங் சொல்லலாம் வி ஆர் வாட்சிங் சொல்லலாம் ஷி இஸ் டான்சிங் சொல்லலாம் இங்கே ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் ஐ டூங்கிறதுக்கு பதிலாக இ கம்ஸ் ஷி டான்சஸ் இட் பார்க்ஸ் எப்படி வேணாம் சொல்லலாம் ஸோ வி யூஸ் த கண்டினியூஸ் ஃபார் சம்திங் தட் இஸ் ஹேப்னிங் அட் அரவுண்ட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் த ஆக்ஷன் இஸ் நாட் ஃபினிஷ்ட் நாம் இங்கே பேசிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அது முடியவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது நாம் இந்த நிகழ்கால தொடர் வாக்கியம் சொல்கிறோம் உதாரணத்திற்கு ஹீ இஸ் ஆப்ரேட்டிங் த கம்ப்யூட்டர் அவர் அங்கே கம்ப்யூட்டரை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ரைட்டா அந்த செய்கை பேசும் பொழுது அந்த செய்கை முடிவடையாத பொழுது நாம் இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரைட்டா நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க மை மதர் இஸ் குக்கிங் அந்த நேரத்தில் எங்கள் அம்மா சமைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ பேசும் பொழுது ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அது முடியாத பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க ஐ ஆம் டூயிங் ஆல் அது வி ஆர் வாட்சிங் ஹீ இஸ் டான்சிங் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் இதே யூஸ் த சிம்பிள் ஃபார் திங்ஸ் இன் ஜென்ரல் ஆர் திங்ஸ் தட் ஹேப்பன் ரிப்பீட்டட்லி தொடர்ச்சியாக ஒரு விஷயம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிற பொழுது இந்த வி கோ தே கம் ஹீ ட்ரிங்ஸ் ஹீ டான்சஸ் என்று சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் பாஸ்ட் இறந்த காலம் நவ் நிக நவ் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இந்த நிகழ்காலத்தில் நடைபெறக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஷீ இஸ் வாட்சிங் ஈஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஷீ இஸ் டான்சிங் என்று சொல்கிறோம் இறந்த காலத்திலும் இப்பொழுதும் எதிர்காலத்திற்கும் வருகிற பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் சிம்பிளாக சொல்கிறோம் ஐ டு ஹீ கம் ஷி ஒர்க்ஸ் ஷீ டான்சஸ் மூன்று காலங்களில் வருகிற பொழுது தொடர்ச்சியாக வருகிற பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் சிம்பிளாக பயன்படுத்துகிறோம் வாட்டர் இஸ் பாயிலிங் கேன் யூ டேர்ன் இட் ஆஃப் தண்ணீர் கொதித்து கொண்டிருக்கிறது அதை அணைக்க முடியுமா வாட்டர் இஸ் பாயிலிங் அப்போ நீ பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அங்கே தண்ணீர் கொதித்து கொண்டிருக்கிறது அதை தயவு செய்து அணைக்க முடியுமா என்று சொல்கிறாய் இங்கே வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டி சென்டிகிரேட் தண்ணீர் நூறு டிகிரி சென்டிகிரேட்ல கொதிக்க வைத்தா அது ஆவியாக போய்விடும் இது சட்டமாக சட்டப்பூர்வமாக பொதுவான விஷயமாக இருக்கிறது ஆக இங்கே ப்ரெசன்ட் சிம்பிளை பயன்படுத்துகிறாய் அதே போன்று லிசன் டு த பீப்புள் வாட் லாங்குவேஜ் ஆர் தே ஸ்பீக்கிங் அப்போ அங்கே நிறைய பேர் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ என்ன சொல்கிற கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேள் அவர்கள் என்ன பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அப்போ நீங்கள் அனைவரும் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அங்கே என்ன பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அறிய வேண்டும் அந்த இடத்துல இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் வாட் ஆர் தே ஸ்பீக்கிங் என்று சொல்கிறாய் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டு யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் தயவு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவீர்களா என்று சொல்கிற பொழுது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் அது வழக்கமாக பழக்கமாக வைத்திருக்கிறீர்களா என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஸ்பீக் என்ற நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அடுத்ததாக ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் லெட் அஸ் கோ அவுட் நாம் வெளியே போகலாம் இட் இஸ் இன் ட்ரைனிங் நவ் இப்பொழுது மழை பெய்து கொண்டிருக்கவில்லை நம்ம வெளியே போகலாம் அப்போ வெளியே போகலான்னு சொல்கிற நேரத்தில் வெளியே ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நடைபெற்று கொண்டிருக்கவில்லை என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கவில்லை மழை பெய்யவில்லை அங்கே பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒன்று நடைபெறாத விஷயம் இருக்கிற பொழுது அங்கே ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய் இட் டசன்ட் ரெயின் வெரி மச் இன் சம்மர் கோடை காலங்களில் பொதுவாக மழை பெய்யாது இது வழக்கமாக பழக்கமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இட் டசன்ட் ரெயின் என்ற அந்த சாதாரண நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய் எதிர்மறையாக Don't disturb me, I am busy. Why? What are you doing? Don't disturb me. I am busy. I am busy. I am busy. I am busy. Why? Why? What are you doing? நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்ப அவங்க பேசுகிற பொழுது நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்கிறார் What do you usually do? So, ஒவ்வொரு வார விடுமுறை நாட்களிலும் என்ன பொதுவாக செய்வாய் இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் எதிர்பாகாலத்திலும் So, இது கேள்வியாக do. Do என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல் I am going to bed now. Good night. If we are talking about this, I am going to say good night. I am going to say good night. I am going to say good night. பேசிக்கிற பொழுது ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறது ஐ ஆ
Maria is in Britain at the moment. Maria is in Britain. She is in England. She is learning English. She is in English. She is in English. In this moment, she is in the same time. இந்த சமயத்திலே அங்கே மரியா என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள் ஆங்கிலம் கொண்டிருக்கிறார் பேசுகிற பொழுது ஒன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மோஸ்ட் பீப்புள் லேர்ன் டு ஸ்விம் இந்த சில்ட்ரன் அநேகமான குழந்தைகள் தாங்கள் சிறுவர்களாக இருக்கிற பொழுது நீச்சல் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் இது இயற்கையான இது வழக்கமான இது பொதுவான விஷயமாக இருக்கிற பொழுது அங்கு நிகழ்கால வினை சொல் யூஸ் த கண்டினியூஸ் ஃபார் எ டெம்பரரி சுச்சுவேஷன் டெம்பரரி சுச்சுவேஷன் என்றால் என்ன தற்காலிகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் விஷயம் அதற்கு பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்கால எச்ச வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறாய் பர்மனன்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு அதை பயன்படுத்துவதில்லை நிரந்தரமான ஒரு விஷயத்துக்கு சிம்பிள் வேர்பை யூஸ் பண்ணுகிறாய் உதாரணத்திற்கு ஐ எம் லிவிங் வித் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டில் ஐ ஃபைண்ட் ஏ ஃப்ளாட் புதிதாக ஒரு ஃப்ளாட் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் என் நண்பர்களுடன் தற்காலிகத்திலே தங்கி கொண்டிருக்கிறேன் தற்காலிகத்திலே ஒரு ஃப்ளாட்டிலே தங்கி கொண்டிருக்கிறேன் தற்காலிக நிலைமை ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த பிரசன்ட் பாருங்க மை பேரண்ட்ஸ் லிவ் இன் லண்டன் என்னுடைய பெற்றோர்கள் லண்டனிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறா வாழ்கிறார்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்ல வாழ்கிறார்கள் ஏன்னா அங்கே பர்மனன்ட் அவங்களுக்கு அதுதான் பர்மனன்ட் லிவ் என்று போட்டு விடுகிறாய் தே ஹாவ் லிவ் தேர் ஆல் தேர் லைஃப் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுதும் அங்கே வாழ்ந்து இருக்கிறார்கள் ஸோ நிரந்தர தன்மைக்கு நீ நிகழ்கால வினை சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய் தற்காலிக நிலைமைக்கு அந்த பிரசன்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் டு டே இன்னொருத்தர் பாட்டு சொல்ற நீ கடினமாக உழைத்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று தினமும் உழைக்க மாட்டாய் இன்று மட்டும் கடினமாக உழைத்து கொண்டிருக்கிறாய் அவர் என்ன பதில் சொல்கிறார் ஆமாம் ஐ காட் ஏ லாட் டு டூ எனக்கு நிறைய வேலை செய்யணும் ஆகியால் தான் என்று கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருக்கிறேன் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் டே நிரந்தரமாக இல்லை இன்று மட்டும் நீ கடுமையாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அதே இது இந்த பிரசன்ட் சிம்பிளில் பாருங்க ஜான் இஸ் இன் லேசி ஜான் ஒரு சோம்பேறியான பையன் கிடையாது ஹி ஒர்க்ஸ் வெரி ஹார்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவன் அநேக நேரங்களிலே கடுமையாக வேலை செய்கிறான் ஆக இது பர்மனன்ட் சுச்சுவேஷனுங்கிற பொழுது ஒர்க்ஸ் என்ற நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய் இது டெம்பரரி தற்காலிகத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த பிரசன்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணுகிறாய் புரிந்ததா அப்போ எந்த ஒரு விஷயம் பேசுகிற பொழுது ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று தற்காலிகமாக மட்டும் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நீ பிரசன்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய் எது நிரந்தரமாக இருக்கிறதோ எது பொதுவான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதோ செய்கையாக இருக்கிறதோ அங்கு நீ என்ன யூஸ் பண்ணுகிறாய் ப்ரெசென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுகிறாய் சாதாரண வினைச்சல் ரைட்டா ஓபிள் டு கேட் இட் அடிக்கலையா எஸ் சார்